on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un logiciel de désinstallation très complète des applications présentes sur ton PC. Que ce soit des applications installées par tes soins ou des bloatware, des applications préinstallées par Microsoft et par Windows, et eh bien le logiciel que je vais te présenter dans cette vidéo qui s'appelle BCU Uninstaller et qui m'a été présenté dans mon dernier stream par un viewer que je remercie évidemment, et eh bien va te permettre de désinstaller complètement toutes ces applications et très simplement. Donc comme d'habitude on passe sur mon écran mais avant n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne générique. Donc évidemment, tu t'en doutes et tu en as sûrement l'habitude avec toutes mes vidéos, on va commencer par installer le logiciel BC Installer sur ton ordinateur. Donc pour ce faire, eh bien tu vas aller sur ton ordinateur, évidemment, tu vas aller sur Internet et tu vas écrire BC Uninstaller. Ensuite, tu cliques sur le premier lien pour aller sur le site officiel et tu cliques juste ici pour aller sur le lien de téléchargement, lien officiel évidemment, et tu cliques sur BC Installer Installer and Portable si tu veux avoir le choix entre l'installer et la version portable. Si tu ne veux que la version portable, bah tu cliques juste au-dessus sur portable. Normalement il va te mettre un petit message comme quoi ce n'est pas ce n'est potentiellement pas sécurisé ou dangereux mais tu peux faire enregistrer quand même ça ne changera rien le logiciel est quand même très safe. Et d'ailleurs en parlant de safe justement tu as accès à tout le code source parce que c'est un le logiciel open source donc tu as accès à tout via github. Donc ensuite on va pouvoir exécuter bien ce que tu viens de télécharger pour installer l'application donc tu fais oui tu fais ok donc pour sélectionner la langue. Ensuite tu peux choisir entre une installation standard et une installation portable. Alors portable c'est si tu veux mettre sur une clé USB par exemple et pouvoir le mettre sur plein de PC différents sans l'installer forcément. Et l'installation standard, c'est pour l'installer en local sur le PC et du coup la voir comme n'importe quel autre logiciel. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Dans la vidéo, je te montre en version standard et c'est ce que tu vas utiliser principalement, c'est la version standard. Ensuite, tu peux pouvoir mettre donc j'accepte parce que tu n'as pas le choix. Faire suivant, sauf si tu veux changer la destination d'installation. Langue supplémentaire, tu vas le cocher parce que sinon tu ne pourras pas choisir le français. Il y aura que de l'anglais. Après, si tu veux que de l'anglais, bah tu peux le rester avec l'installation euh, personnalisée. Moi, j'aime pas les dossiers dans le menu démarrer, mais si tu veux laisser de base, bah tu décoches cette case. Moi, du coup, je vais la cocher, je vais faire suivant. Je vais lui dire qu'il me crée un icône sur le bureau, mais qu'il ne crée pas d'icône dans le lancement rapide. Donc, du coup, tu peux faire suivant une fois que tu as choisi, installer, et ensuite ça va s'installer, et on va pouvoir l'exécuter directement. Donc, ça vient de s'installer, c'était extrêmement rapide. Je te laisse juste décocher la première case pour pas avoir euh, bien une, une page HTML qui s'ouvre, et juste avoir le logiciel qui s'ouvre, donc en cochant la deuxième case et en faisant terminer. Ensuite, tu mets oui, et le logiciel eh bien, va s'exécuter tranquillement, il va scanner le PC, et on va pouvoir faire la première configuration. Alors, le premier choix à faire, ça va être la langue. Si tu as sélectionné de tout installer, tu auras toutes les langues. Alors moi ce que je veux du coup évidemment c'est la langue le français, donc France et France, mais tu mets évidemment la langue que tu veux. Ensuite bah moi personnellement je préfère sélectionner par case pour sélectionner plusieurs logiciels en même temps, donc j'active la fonction. Surligner les désinstalleurs certifiés, ça c'est donc ce que tu vois en fond, et en fait ça va être une petite légende qui va te permettre d'avoir des informations précises, mais ça on va y revenir un peu plus tard. En sachant que tous ces paramètres tu peux les modifier plus tard, donc là tu peux faire comme moi et puis euh, repersonnaliser derrière si jamais tu vois qu'en fait c'est pas pratique ou t'aimes pas. Ensuite tu peux sélectionner de montrer les désinstalleurs marqués comme composants système, donc des choses qui sont entre guillemets obligatoires pour le système pour fonctionner mais comme présenté dans Revo Installer, il y en a qui ne servent à rien dans ton utilisation et que tu peux donc désinstaller, donc je te conseille de le cocher pour bah, y avoir accès. Vous pouvez également activer les désinstalleurs protégés, alors ça vous pouvez l'activer mais faites très attention à ce que vous désinstallez par exemple si vous désinstallez un composant de Adobe Creative Cloud, par exemple donc la suite Adobe et eh bien les logiciels ou même Creative Cloud en lui-même peut ne pas fonctionner, dysfonctionner ou, ou plein d'autres choses différentes, en tout cas il peut, ça peut vraiment créer des problèmes, donc ça à part si tu sais ce que tu fais, et eh bien ne le coche pas, mais sinon tu peux cocher pour au moins voir la liste et voir ce que tu pourrais désinstaller. Ensuite, tu peux faire continuer, donc surligner les désinstalleurs invalides, ça tu peux aussi. Les applications non enregistrées, ça, ça rejoint un peu la légende des couleurs, donc ça on en reparlera un peu plus tard, mais pareil, tu peux le cocher pour y avoir accès et voir bah, ce que tu peux désinstaller. Ensuite, je te conseille de chercher automatiquement les mises à jour au démarrage de l'application, comme ça, s'il y a une mise à jour, une correction de bug, bah, ça fait tout seul. L'envoi des statistiques automatiques, ça tu peux le désactiver, c'est de la télémétrie, donc tu peux, comme tu ne peux pas, ça aide aussi aux développeurs pour améliorer l'application donc ça c'est un peu comme tu veux moi je vais laisser et ensuite activer les notes d'utilisateurs des applications donc ça c'est ce que tu vois juste ici et tu peux voir bah, les notes euh, que les utilisateurs donnent à ces applications bon ça ça reste du détail c'est quand même moins pratique moins utile je te conseille de le désactiver mais tu peux le laisser si jamais ça t'amuse ou si jamais bah t'aimes bien et ensuite on a fini tu peux faire quitter l'assistant bon là on va se prendre un petit message qu'on s'en fout donc tu fais ne plus jamais montrer cette fenêtre et fermer c'est grosso modo en fait le patch note mais tu auras accès sur d'autres pages et puis ça intéresse pas tout le monde donc tu peux eh bien cliquer là dessus mais si ça t'intéresse évidemment ne clique pas dessus. Et ensuite, tu peux fermer la page. Et là, on va rentrer du coup dans le vif du sujet, dans surtout cette putain d'application qui est vraiment très pratique et vraiment très poussée. Alors déjà, la légende, parce que c'est le premier truc que tu vas voir, c'est toutes les couleurs qui sont, bon, 
un peu agressives à première vue, mais en fait qui sont très pratiques. Tout ce qui est en vert, donc toutes les applications comme ça, ça va être les certificats vérifiés, c'est-à-dire des applications qui sont vérifiées par Microsoft, validées par Microsoft. Alors Microsoft peut mal détecter, mal certifier ou forcer la certification via d'autres moyens, bref, mais en tout cas, les applications en vert, on part du principe qu'elles sont certifiées par Microsoft et détectées comme safe, il n'y a rien à craindre de ce genre d'application. Ce qui est en bleu foncé, alors c'est pas du bleu foncé, je m'en excuse, je suis daltonien, mais on va dire que c'est du bleu foncé, c'est les applications avec des certificats non vérifiés, c'est-à-dire que l'application, donc PC Une Installer, n'a pas réussi à vérifier le certificat. Donc ça veut pas dire que c'est une mauvaise application, ça veut pas dire que c'est une bonne application, ça veut juste dire qu'on n'a pas l'info. Par exemple, Aorus LCD, c'est ce qui me permet d'avoir bah, mes gifs sur ma carte graphique. Ça, c'est une application bah, safe, il n'y a rien à craindre, c'est du gigabyte, mais elle n'a pas été vérifiée, donc c'est en bleu foncé. La légende, donc les applications qui sont en rouge, et eh bien ce sont des certificats qui ne sont pas enregistrés, des applications qui ne sont pas enregistrées dans le système. Donc pareil, ça veut pas dire que c'est forcément des mauvaises applications. Par exemple, on va retrouver du Steam, euh, du MSI, du... Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'applications très connues qui sont en rouge, mais qui ne sont juste pas enregistrées dans le système d'exploitation, donc dans Windows. Et les applications en bleu clair, bon c'est les plus simples, c'est les applications du Windows Store, donc installées dans le Windows Store, enfin maintenant le Microsoft Store. Voilà, donc ça c'était pour la petite légende, on va juste aller dans les paramètres, donc dans outils, réglages, pour un peu plus personnaliser les réglages et l'affichage, etc. Donc par exemple, on va montrer les mises à jour, montrer les fonctionnalités de Windows, pour encore une fois avoir plus de possibilités de désinstallation, même si si tu ne sais pas, ne désinstalle pas, et si tu as un doute, ne désinstalle pas non plus. L'angle de l'application, on va remettre euh, français, dans mon cas ça n'a pas sélectionné tout à l'heure, ou ça a bugué, à voir. Créer un point de restauration avant de désinstaller. Alors toi, je te conseille de mettre oui, comme ça, si jamais ça foire quelque chose dans ton PC, tu peux restaurer via le point de restauration et tu vas retrouver ton PC comme euh, bah, avant les manipulations. Et rechercher les résidus après désinstallation, ça c'est une manipulation un peu plus avancée qui peut être un peu risquée. Je te conseille de mettre demander, comme ça tu vérifies à chaque fois. Moi je vais faire oui et puis vérifier à la main après. Je vais également mettre de toujours me montrer les résidus avec faible confiance, parce qu'en fait, donc il y a un système de confiance, on va le voir juste après, par rapport aux résidus. Donc ça je te conseille de l'activer et de le désactiver après l'explication que je te dirai si jamais tu veux bah, l'enlever. Tu peux également sauvegarder la, les résidus avant de les supprimer. Donc ça tu peux faire soit qui te le demande toujours, soit automatiquement les mettre dans un dossier spécifique, soit ne jamais eh bien, euh, créer de sauvegarde. Moi je vais mettre ne jamais créer, toi je te conseille de mettre soit toujours demander, soit créer automatiquement dans un dossier spécifique. Ensuite la section désinstallation, bah, tu peux décocher, hein, créer un point de restauration avant désinstallation si tu n'as pas envie d'avoir la possibilité eh bien, de revenir en arrière si jamais il y a un problème. Évidemment je te conseille de le mettre, moi je vais juste l'enlever. Et le reste bah, tu ne touches pas. Détection, il n'y a rien de vraiment important. Tu peux activer la fonctionnalité de Windows et les Windows Update. Euh, pareil ça fait toujours un truc en plus mais c'est pas obligatoire. Ensuite dans dossier tu peux dire de scanner les lecteurs amovibles si jamais tu as une clé USB ou ce genre de choses avec des logiciels portables donc comme on a vu au début de l'installation de BC1 Installer. Et ensuite dans divers tu vas retrouver bah, les mises à jour au démarrage si tu as envie de les activer, les statistiques donc la télémétrie, les notes d'utilisateur des applications. Tu as également une petite gestion de, des fichiers qui sont mis en cache pour les mettre en cache ou non donc tu peux désactiver ou activer l'option et tu peux également effacer le cache si jamais bah, tu estimes que l'application prend un peu trop de place ou que tu as envie de reset le cache entre guillemets parce que du coup le fait d'effacer le cache et bah, au prochain démarrage il va rescanner donc remettre en cache et ensuite tu peux bien fermer et si jamais tu as modifié des paramètres qui demandent un redémarrage bah tu peux faire oui et il redémarrera tout seul alors pour t'aider déjà dans un premier temps visuellement parce que comme je disais l'application elle fait un peu elle est un peu agressive au niveau des yeux en termes d'affichage etc c'est pas forcément super ergonomique donc tu peux aller dans affichage et sélectionner ce que tu veux voir déjà dans un premier temps je te conseille d'utiliser le thème système je trouve ça beaucoup plus propre en termes de police alors c'est un petit détail mais un petit détail plus un petit détail ça fait un gros changement plutôt agréable si par exemple la légende tu la connais parce que bah je te l'ai expliqué ça te paraît logique etc et que tu veux l'enlever tu peux décocher montrer la légende et tu vois qu'elle n'est plus en bas à droite tu peux également montrer ou cacher la barre de raccourci ici je trouve ça plutôt pratique donc je te conseille quand même de la laisser ça fait un petit rappel grosso modo de ce qui est possible de faire assez rapidement montrer la carte en arbre c'est la carte que tu vois juste en dessous de l'écran donc ici ça honnêtement je ne vois absolument pas l'intérêt donc je te conseille de l'enlever ça fait aussi un truc agressif dans aux yeux en moins la barre latérale des réglages bah, c'est ce que tu vois ici si une fois que tu l'as réglé tu sais que tu ne vas plus rien toucher tu peux l'enlever même si en vrai je trouve ça moche quand on l'enlève donc je préfère la mettre même si j'ai tout réglé et montrer la barre d'état c'est la barre d'état que tu vois juste ici donc pré utilisation totale etc bon ça ça sert pas à grand chose je trouve mais si tu as l'utilité évidemment laisse là voilà donc là déjà on a un peu mieux compris le logiciel le fonctionnement en termes d'affichage et on l'a vraiment bien personnalisé donc maintenant ce qui va être utile c'est de voir bien comment désinstaller un ou plusieurs programmes en même temps, comment bien régler la désinstallation et comment bien comprendre en fait ce que le logiciel va faire. Donc déjà on va partir sur des outils plutôt simples et puis plus on va augmenter dans la vidéo, plus ça va être un peu plus poussé et un peu plus complexe. Alors déjà je t'invite à aller dans outils et dans ouvrir le gestionnaire de démarrage. Ici tu auras la liste des programmes ou des services, enfin plus particulièrement des programmes qui vont démarrer 
avec Windows. Et tu vas pouvoir bien les gérer facilement. Par exemple, bien euh, l'application Logitech pour ma souris, je ne veux pas qu'elle démarre. Et eh bien, je peux mettre donc décocher activer pour qu'elle ne s'exécute pas au démarrage. Et pareil pour la vérification des mises à jour, je peux faire pareil. Et là, je n'ai plus l'application Logitech qui démarrera en même temps que mon PC. Donc ça, voilà, c'est comme dans le gestionnaire de tâches, c'est comme dans MS Config. Ça va être eh bien une gestion des programmes qui démarre avec Windows. Et encore une fois, si tu n'as un doute ou si tu ne connais pas l'application, ne touche pas. Ou alors, bien, tu as mon serveur Discord où tu pourras poser ta question et on pourra te répondre et t'aider, évidemment. Autre petite fonction très utile dans outils, ça va être nettoyer programme files. Donc, programme files, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est dans donc, le gestionnaire de tâches. Dans le lecteur C, tu auras programme, donc ici, et programme x86, ça fait partie des programme files. C'est en fait les fichiers de tes applications qui sont installés sur ton ordinateur. Mais dans certains cas, tu auras des dossiers d'applications que tu as désinstallées, mais qui ne se sont pas désinstallées complètement parce que tu l'as fait donc à l'ancienne avec les réglages de Windows, pas avec un logiciel aussi poussé que bah, BC1 Installer par exemple. Et dans ce cas, tu as encore des résidus, des restes des applications. Et bien, cette fonction va scanner les résidus, te mettre un état de confiance. Si c'est très bon, bah, c'est que tu peux avoir 100% confiance. Et si c'est en dessous de bon, je te conseille de te méfier ou si tu es sûr bah, de le faire, mais si tu as un doute, eh bien, euh, ben, renseigne-toi ou ne le fais pas. Donc moi ici, bon, j'ai rien à enlever, mais si j'avais quelque chose à enlever, eh bien, je clique dessus et je fais supprimer la sélection. Et là, ça reste des programmes qui sont pas trop risqués. Si tu veux voir plus de programmes, parce que tu veux voir de façon un peu plus poussée, de façon un peu plus expérimentée, entre guillemets, ou que tu t'y connais un peu plus et que tu veux aller un peu plus loin avec le logiciel, eh bien, tu peux décocher cette case et voir des logiciels qui sont des désinstallations, pardon, et des fichiers qui sont un peu moins fiables. Donc là, on voit euh, la confiance à mauvais. Donc c'est vraiment en dessous de bon, donc je te conseille pas de le toucher. Mais si vraiment tu es sûr de ce que tu fais, eh bien, tu peux y aller, mais bon, encore une fois, fais bien attention. Voilà, donc ça, c'était les petits outils plutôt pratiques et plutôt intéressants qui font quand même un plus. C'est pas des options qu'on peut avoir forcément dans Windows et ça reste dans la désinstallation. Donc là, en fait, avec ces deux outils et surtout avec le nettoyage de programme files, tu es sûr que tu n'as plus de résidus dans les programmes files, en tout cas d'applications que tu as déjà désinstallées. Et si à partir de maintenant tu désinstalles uniquement avec BC1 Installer, et eh bien tu n'auras plus besoin de vérifier. Alors, toujours de temps en temps dans le doute, peut-être une fois par mois, mais pas non plus tant que ça. Et donc là, je vais te montrer comment désinstaller une application, en tout cas tout ce que tu peux faire avec cette application. Par exemple, je vais sélectionner Display Driver in Installer, donc DDU que je vais désinstaller. Bon, je le réinstallerai plus tard, mais cela c'est juste pour l'exemple. Donc déjà, tu peux sélectionner plusieurs logiciels. Bon, je vais le faire avec un logiciel parce qu'en fait, c'est pareil que tu en sélectionnes plusieurs ou un seul. C'est seule la vitesse qui va changer. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux faire eh bien, tu peux faire un clic droit et là, tu vas voir que tu as pas mal d'options. Bon, tu as le classique propriété pour avoir plein d'informations sur le logiciel. C'est pas forcément très utile, mais tu peux y avoir accès au moins. Ça, c'est plutôt pratique dans certains cas très précis. Tu as également une recherche en ligne, donc avec Google sur GitHub par exemple, pour avoir plus d'infos sur ce logiciel en particulier si le nom te ne te dit rien, que tu le connais pas forcément. Tu peux également ouvrir l'emplacement d'installation. Donc l'emplacement d'installation, c'est là où le logiciel est installé sur ton PC. Donc là, par exemple, dans Program File, petite référence à tout à l'heure. Tu peux également le renommer. Bon, c'est pas très utile. Tu vas pouvoir l'exécuter aussi. Ça, encore une fois, c'est pas très utile. Mais ce qui va être vraiment très utile, c'est la désinstallation ou la désinstallation silencieuse. Désinstallation silencieuse, c'est uniquement si c'est compatible. Il y a certains logiciels où ça ne marchera pas, mais on va dire dans 90% des cas, ça va marcher. Alors déjà, quelle est la différence entre désinstaller, donc la première option, et désinstaller en silence, qui est la deuxième option. Désinstaller, tu vas voir bah, tout le processus de désinstallation en face de ton écran, donc en premier plan. Et la désinstallation en silence, c'est pas qu'elle va pas faire de bruit, en fait, c'est plus que tu ne vas pas voir que ça se désinstalle. Ça va se faire tout seul, très simplement et très facilement. Qu'est-ce que ça change Bah, pas grand-chose du coup. En sachant que tout ce que je viens de te montrer via le clic droit, en fait, c'est des options que tu as en haut. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas mal de laisser la barre en haut, au moins ça fait un petit rappel. Donc là, pour le coup, je vais désinstaller DDU en faisant clic droit, désinstaller. Je vais pouvoir choisir si je veux le désinstaller et je vais pouvoir choisir si je le veux de façon silencieuse ou pas. Donc là, pour l'exemple, je vais le mettre que je veux le désinstaller en silence. Une fois que j'ai sélectionné mes petites options, je vais faire continuer. Évidemment, tu peux personnaliser pour chaque application que tu as sélectionné. Ensuite, il va me proposer des réglages, réglages qu'on a déjà fait auparavant, donc tu n'as pas besoin de les toucher. Tu peux faire continuer. Et là, tu vas pouvoir cliquer sur commencer la désinstallation si tu es sûr que ce que tu as sélectionné, tu veux bien le désinstaller et que c'est entre guillemets safe. Donc j'appuie sur commencer. Là, tu vas voir que en haut à droite, j'ai une petite page, une petite page qui va résumer en fait ce qu'il est en train de faire et la liste des applications, si elles sont désinstallées ou non, si elle est silencieuse ou non. Et là, le statut pour l'instant, c'est en train d'être désinstallé. Donc je vais mettre oui parce que je veux désinstaller l'application. Là ça a été désinstallé, je peux faire OK. Dans certains cas tu n'auras pas cette petite fenêtre qui va te demander de faire oui OK. Ça dépend des applications. Donc là pour DDU c'est le cas, mais pour d'autres ce sera peut-être pas le cas. Et ensuite tu vois que c'est passé en statut complété, terminé. Alors il peut y avoir des erreurs, des échecs, ça peut être toujours en cours, etc. Si tu as plein d'applications différentes. Et du coup une fois que tu as cliqué sur fermer, il va te proposer de supprimer les résidus. Donc les résidus c'est quoi C'est les fichiers qui sont restés dans Program File par exemple ou même dans Regedit, donc dans le registre. Et tu as encore un système de confiance, donc
que DDU, ça n'a rien à voir avec DDU, les deux ne sont absolument pas liés, mais pour le logiciel, il y a peut-être un lien. Donc c'est pour ça que le taux de confiance est mauvais, c'est qu'il pense qu'il y a un lien, mais il est vraiment pas sûr. Et donc là, je le vois tout de suite, c'est pas du tout le bon logiciel, donc si je clique là-dessus et que je supprime, eh bien ça peut foirer un autre logiciel qui est donc Revo New Installer. Et c'est marrant que ça tombe là-dessus, parce que c'est vraiment le logiciel entre mes concurrents de bah, BC New Installer. Ici, je vois du style series et ici, je vois du real tech. Donc vraiment, ce n'est pas du tout eh bien des applications que je veux euh, potentiellement foirer, ou en tout cas des clés de registre que je veux désinstaller. Donc je peux refaire cacher, vu qu'il n'y a rien d'intéressant. Et là, du coup, la sélection, je vois bien qu'il n'y a que du display driver une installer. Donc je peux faire supprimer la sélection et bah, il va tout supprimer et relancer le logiciel en rescannant, en remettant à jour, entre guillemets, en réactualisant la base de données. Et donc voilà, j'ai fait le tour de cette petite application qui est vraiment très complète. C'est pour ça que la vidéo était un peu lourde. Je m'en excuse si c'était vraiment bah, très lourd en termes d'informations. Mais évidemment, comme toutes mes vidéos, je te conseille de les regarder plusieurs fois. Alors pas pour euh, le watch time, mais vraiment juste pour la compréhension et faire étape par étape. C'est aussi pour ça que je couple la vidéo en timeline, donc en plusieurs sections, en plusieurs parties. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et que ce logiciel que tu connaissais ou non t'a été utile. Parce que c'est vrai que je t'ai déjà présenté sur la chaîne une vidéo d'un logiciel de désinstallation poussé aussi, mais il avait d'autres fonctions, donc c'est pas vraiment des concurrents, c'est pas vraiment comparable. Et les deux offrent des choses que l'autre n'offre pas forcément. Donc après, ce sera à toi de choisir lequel te correspond le mieux. Tu as les deux vidéos, donc à toi de faire le choix. En sachant que le logiciel présenté dans cette vidéo est évidemment gratuit, alors que Revenu Installer, la version payante est quand même beaucoup mieux que la version gratuite. Et évidemment, si ça t'a plus et que tu souhaites me le faire savoir, eh bien je t'invite à liker, commenter et partager. Et évidemment, ne pas oublier de t'abonner. Ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao